ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக் பற்றி பேச சொல்லி நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அந்த ரெக்வஸ்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வந்து கலெக்ட் பண்ணேன் இதுக்கு பார்க்க போனால் முன்னாடியே நான் பார்த்துக்கிட்டேன் தமிழ் பொக்கிஷம் அப்படின்னு ஒரு சேனலுக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் அந்த நான் விக்கி அண்ணா ஆக்கி ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்தும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் கேதர் பண்ணேன் அதுபோக நானும் சில கூகுளில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எஸ்எம் காலேஜில் இருக்கிறவங்கட்டு நான் கேட்டேன் ஸோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ போகிறேன் சப்போஸ் இந்த இன்ஃபர்மேட்டிவ் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது மிஸ்லீடிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுருங்க நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வாங்க டாப்பிக்கில் போகலாம் போடா ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா டாபிக்ல போறக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை பத்தி அரசியலை பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் அரசியல்வாதிங்களை வந்து நம்ம முட்டால் நினைச்சு இருப்போம் ஓட்டு போற நம்ம வந்து புத்திசாலி நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா அது நேர்மாற ஆப்போசிட் அரசியல் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஓட்டு போற நாம தான் முட்டால் ஓட்டு வாங்குறீங்க புத்திசாலி காரணம் என்னன்னா அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அவங்க நம்ம வச்சு செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா மனசுல ஒரு நாள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்க உட்காந்து ரிலாக்ஸா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு வருஷத்துல இருக்கட்டும் இல்லை ஓட்டு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயங்களா இருக்கட்டும் நீங்க நினைச்சு பார்க்கும் போது நம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு நம்மளை வந்து கீழ்மட்டமா அதாவது முட்டாளோட முட்டாளா வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு தெரிய வரும் சரி இப்ப பேசிட்டு இருக்க இந்த டாபிக்கும் இப்ப இந்த விஷயம் என்ன லிங்க் பண்ணி தான் நினைக்கிறீங்க ஸோ இந்த எஸ் ஆர் எம் காலேஜ் நடந்த இந்த இஷ்யூவும் பெரிய அரசியல்வாதிகளால் மறைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் சொன்னா அவங்களால நம்ப முடியுதா நீங்க நம்பாட்டியும் இதுதான் உண்மை சரி வாங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம் மே இருபத்தி ஆறு அதாவது இந்த வருஷம் மே இருபத்தி ஆறு பாத்தீங்கன்னா அணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு எஸ் ஆர் எம்ல வந்து பைனல் பயோடெக்னாலஜி படிச்சு பயோகெமிக்கல் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட ஹாஸ்டல் மாடியில் இருந்து பத்தாவது மாடியில் இருந்து கீழே குதிச்சு இறந்துடுறாங்க அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து போலீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க போலீஸ் வந்து விசாரிக்காங்க விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க என்னென்னு பார்த்தா சிம்பிளாக முடிஞ்சுது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து குடும்ப சூழ்நிலை பிரச்சனை இருந்துச்சு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் அதனால வந்த ஒரு விளைவு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு சரி நம்ம தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மாடியிலிருந்து விழுந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன காரணம் என்ன அவங்க குடும்ப பரவலம் அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போய் பார்க்கும்போது இவங்க வந்து இங்கே ரொம்ப ரொம்ப மல்டி கல்ச்சுரல் லாங்குவேஜ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பசங்களோட பழகிட்டாங்க நிறைய ரொம்ப அக்காமடேட்டிவாக இருந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்க வீட்டுக்கு போனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அந்த டிவிலாம் பார்க்க விட மாட்டாங்க அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து இதே வாங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தா ஸோ அந்த ஒரு அவுட் கம்மா தான் இந்த பொண்ணு வந்து சரி அவன் எங்கே போகிறான் நம்மளுக்கு அப்பா அம்மாவே வேண்டாம் நம்ம செத்து போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது யோசிச்சு பாருங்களேன் இதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இருக்காது ஆனால் இதை நம்ப வச்சிருக்காங்க ஆனால் போலீஸ் தரப்புலும் இதான் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் ஸோ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு இறந்து போனதாக சொல்கிறாங்க அந்த லெட்டர் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வெளியில் பப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் இது வந்து முதல் தற்கொலை அந்த பொண்ணு நடந்து பண்ணுது இதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாம் தேதி மே இன்னொரு பையன் அனு அனுப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தி அனிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் பாத்தீங்கன்னா தற்கொலை பண்ணிக்கிறான் ஸோ அவனுக்கு காரணம் போலீஸ் வராங்க அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸ் வந்து செக் பண்றாங்க தடவை துறை எல்லாம் வராங்க டாக்ஸ் கூட எல்லாமே வருது எல்லாம் விசாரிச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றாங்க அந்த பையனுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுப்பா ஸோ அதனால வந்து இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னோட அது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அதாவது நல்லவன் அங்கங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்களா ஸோ அதுல வந்து அப்படி அப்படின்னு டிரான்ஸ்பர் பண்றப்ப அதை வெளியில இன்ஃபர்மேஷன் வருது இது வந்து சில மீன் கிரியேட்டர்ஸோட கையில கிடைக்கிற இந்த டாபிக் ஸோ ப்ரே ஃபார் அணு பண்ணு ப்ரே ஃபார் அணு அணு அனுப்பிரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரெண்ட் கொஞ்சம் ட்ரெண்ட் பண்ண பாக்குறாங்க இது ட்ரெண்ட் ஆகிற தெரிஞ்ச உடனே காலேஜ் மேனே காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அரசியல்வாதிகளோட ஆத சப்போர்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு சில நியூஸோட சப்போர்ட் இருக்கும் ஏன்னா நல்லாவே தெரியும் இன்னைக்கு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறவங்க சரி எதிர்கட்சியாக இருக்கும் சரி இல்லை வந்து சில பெரிய தன்னிச்சையாக இருக்கிற கட்சிகளாக இருக்கும் சரி எல்லாத்துலேயும் நியூஸ் சேனல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நியூஸ் சேனலுங்கிறது வந்து பெரிய ஒரு பவர் அது நினச்சா வந்து நல்லவனை கெட்டவனா கட்ட முடியும் நடக்காத விஷயத்த நடந்த மாதிரி கட்ட முடியும் நடக்கிற விஷயத்த நடக்கவே இல்லை அப்படின்னு கட்ட முடியும் ஸோ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அது ஒரு மெஜிஷியன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த இந்த நியூஸ் வந்து ட்ரெண்டாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த டைம்ல நம்ம சொந்தக்கார ஒருத்தர் இருக்காரு அதாவது அந்த நேசமணின்னு
அவங்கள போக மற்றபடி மீம் கிரியேட்டர்ஸ் வந்து பசங்க நினைச்சிட்டாங்க சாதாரண இந்த மீம் கிரியேட்டர் பசங்களாக இருக்காங்களா அவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க ஒரு விஷயத்த ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம பசங்க தான் எவ்வளோ ட்ரெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டான் சரிவா நம்ம ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் ட்ரெண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஆயிரத்தி எட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஓடிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் கூட பார்க்காம இருக்க முடியுமா இதெல்லாம் போய் நம்ம அரசியல் அதை இதுக்கு முன்னாடி அரசியல் இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நானாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் யோசிக்க மாட்டோம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய அரசியல் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது இப்போ தான் நமக்கு ஒரு ஒருத்தருக்காக தெரிய வருது ஸோ அந்த டைமில் நேசம் ஒன்று ட்ரெண்ட் பண்ணி விட்டாங்க அது பற்றாதுன்னு அந்த படத்தில் நடித்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் படத்தில் நடித்த நம்ம அந்த படத்தில் உள்ள நடித்த காமெடினாக இருக்கட்டும் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் டேரக்டர் சித்திக் அவருக்கு எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் எல்லாத்துலேயும் போய் பேட்டி எடுத்தாங்க வில்லனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலையும் கூட்டு பேட்டி எடுக்கிறாங்க எதுக்கிட்ட சம்மந்தமே இல்லாமல் இப்போ நடக்கிறாங்க நம்ம பார்க்குறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதேதோ அந்த விஷயம் பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி வந்து அதை தாண்டி நம்மளை பொறுத்தில் தமிழ்நாட்டில் வேறு பிரச்சனையே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விஷயத்தை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ பொது ஒரு ஒரு சாமானியனாக இருந்து பார்க்கும்போது நம்ம கிட்டே தோணும் ஓகேவா வடிவேல் நடிச்ச ஒரு கேரக்டர் இந்த அளவுக்கு உலகம் ஃபுல்லாக ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு எப்பா நம்ம பெருமையாக நினச்சிக்கோம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஒரு ஆக்டர் இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சி நம்ம வடிவேலுக்கும் அந்த படத்தில் நடிச்சவங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணி தவிர அதுக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு அதை மறைக்கிறதுக்காக நம்மளை முட்டாளாக வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னை வரைக்கும் நம்மளுக்கு பாதி பேருக்கு முக்காவாசி பேருக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறது ஒரு நிதர்சனமான உண்மைகள் சரி இந்த விஷயம் முடிஞ்சு மூணு நாள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இதை தாண்டி நம்மளை வேறு யாருமே யோசிக்கவில்லை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிற பெரிய டாப் அஞ்சு நியூஸ் சேனல் எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இதை தான் கீழே ஆடாக போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லாட்டி டைம் கூகுளில் போயிட்டோ இல்லை பழைய படி நீங்கள் அஞ்சு மாதம் முடியும் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு டைம் நியூஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் சரிப்பா இது மட்டும் தானே இப்போ சரி இப்போ போய் அந்த எஸ்ஆர்எம்ல பற்றி எதாவது சர்ச் பண்ணால் கிடைக்குமா நீங்கள் சொன்னீங்க நீயும் வந்து சர்ச் பண்ணி தானே போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கூகுளில் போய் இப்போ நேச மணின்னு போட்டிங்கன்னா ப்ரேஃபார் நேச மணி இல்லை நேச மணி ட்ரெண்டிங்னு போட்டிங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டு வந்து அஞ்சு பேஜுக்கு போகுது ஒரு ஒரு பேஜுக்கும் ஆனால் எஸ்ஆர்எம்னு போட்டிங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு நியூஸ் பேப்பரில் வந்து ஏதோ ஒரு பிட்டு பேப்பர் பிட்டாக ஒரு ஓரத்தில் போடுவாங்களா அந்த தனி ஒரு ஒன்றை சொல்லுவாங்கள ஒரு ஓரமாக நல்ல செய்தி போடுவாங்கள அந்த மாதிரி வந்து போட்டிருக்காங்க அதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு நியூஸ் தான் போட்டுருவாங்களே தவிர நம்ம தமிழ்நாட்டு நியூஸ் எதுவுமே கிடையாது அது போக என்ன மாதிரி யூடியூபர்ஸ் ஒரு பத்து பேர் பேசுனதாக இருக்குது அந்த பத்து பேர்த்துலேயும் சில பேர் வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒம்பது முப்பது சரி இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏதாவது நடந்திருக்கணுமே ஏன்னா மூணு நாளில் எல்லாமே பரபரப்பு அடங்கிடும் இந்த பரபரப்பு அடங்கணும்னே இந்த டாபிக் வந்துடணும் இல்லை ஸோ இதை வரவிடக்கூடாதுங்கிறக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா அதே எஸ்ஆர்எம் காலேஜில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலிருந்து ஆட்களை கூப்பிட்டு வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம் பசங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வீட்டில் ஆயிரத்தி பிரச்சனை இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமிக் கரிக்குலம் நிறையா இருக்கும் இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணாங்க இது போக ஒரு இரநூறு பேர் இருந்தால் ஐநூறு பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக சீட்டு தரும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்துலேருந்து சுற்றி வட்டாரத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த பக்கம் அந்த காட்டாங்குளத்து இருந்த சென்னை டிஸ்ட்ரிக் சுற்றிலாம் நிறைய பேர் ஊருங்க இருக்காங்களா ஸோ இவங்களுக்கு நாங்கள் போய் பப்ளிஷ் நோட்டீஸ் அடிக்கிறோம் அங்கே இருக்கிற ஏழை மாணவர்கள் வந்து நாங்கள் படிக்கணும் சொல்லிட்டு இதை ட்ரெண்ட் பண்ணாங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த இறந்து போன விஷயங்கள் சின்னதாகிடும் இந்த விஷயங்கள் பெருசாகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மனசில் இதை பதிவு விட மாட்டாங்க இது நம்ம மனசில் பதிஞ்சிடும் அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்களுக்காக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே காலேஜ்லேயே நோட்டீஸ் போல் என்ன ஒட்டியிருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் யாருக்குமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அவங்க வீட்டில் ஆயிரத்தி எட்டு பிரச்சனை இருந்ததுன்னு சொல்லி காலேஜில் வந்து குதிச்சு அவங்க காலேஜோட நேம் கெடுக்க பார்க்குறாங்க ஆனால் காலேஜ் நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் ஆனால் நடந்தது காலேஜில் தான் அப்போ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு லிங்க் இருந்திருக்கும் காலேஜில் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் பர்சனலாக அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது சரி இந்த விஷயம் நடந்துச்சு ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க அப்போ மூணு பேர்னு சொன்னி இன்னொருத்தர் யாருன்னு கேட்டால் இது நடந்து அடுத்த ஒன்றரை மாதம் கழிச்சு இன்னொரு பையன் இறக்கிறான் கன்னியாகுமரிலேருந்து வந்த ஒரு பையன் அவன் எதுக்காக இறந்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராகவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனோட பேர் அந்த ஸ்ரீராகனோட தம்பியும் அதே காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறாங்க இந்த பையன் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கான் அந்த பையனும் பதினஞ
ஆனால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் அவங்க இறக்குறப்ப ஒரு குடும்பத்தையே அவங்க விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஏன்னா சின்ன பசங்க இறந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது வயசு இருபத்தொரு வயசு இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு வயசு இவ்வளோ அந்த பசங்களுக்கு ஒரு ஃபைனல் இயர் படிக்கிற பையனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எதுவுமே தெரியாது வெளியில் வந்து கஷ்ட நஷ்டம் என்ன க வெளியில் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இருக்கு உளவியெல்லாம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறக்குள்ளே அவங்க உயிரை வந்து மாச்சிக்கிறாங்க ஸோ இது அவங்க மேலே தப்பு கிடையாது நம்ம சமுதாயத்து மேலே தான் தப்பு ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து ட்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப தயவு செஞ்சு ஏன் ட்ரெண்ட் ஆகுங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க ட்ரெண்ட் ஆக வேண்டாம் நான் சொல்ல கிடையாது எல்லாமே என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் மனுஷனுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் இல்லாட்டி வந்து செத்தே போயிடுவோம் அது இல்லை தான் ஆனால் அது எந்த அன்னைக்கு வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணுறாங்க யார் ட்ரெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க டெக்னாலஜி இல்லையான்னு கேட்டால் எல்லாமே இருக்கு நம்மளோட அலட்சியத்தினால நம்ம அதனால கண்டுபிடிக்க முடியல இதே ஒரு யூடியூபர் வந்து யூடியூப்ல வந்து எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் தான் வருதுன்னு அவன் கம்மியாக போட்டான் ஆனால் அவன் அனலைஸ் பண்ணி அவன் போய் சொல்கிறான் அவன் வந்து இவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது தவிர அதே ஒரு மீன் கிரியேட்டர்ஸ் எவனோ ஒரு தான் இங்கிருந்தால் நம்மளோட மீன் அதை வந்து குட்டையோட குட்டையை வந்து முதலையோட குட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானை போட்ட மாதிரி தான் எவனோ ஒருத்தர் தூக்கி போட்டால் எல்லா மா எல்லா முதலையும் வேட்டையாடிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த கேஸும் ஸோ இனிமேலாக இந்த மாதிரி கேஸில் இது நடக்காமல் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு பர்சனலாக வேண்டிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் ஹோப் நம்பிக்கை தான் எல்லாமே வாழ்க்கை அப்படின்னு நினச்சி இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாப்பிக்ல இருந்து விட்டுறேன் அண்டர் தென் பாய் சேஸ் டேக் கேர் அந்த பையனுக்கு பயம் இல்லை